السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يوزيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار متفق عليه محترم حاضرين ابھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث جو حدیث قدسی ہے آپ کے سامنے بیان کیا گیا اس حدیث کی روشنی میں میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو جو بنایا اس کائنات کی تمام کی تمام چیزیں خیر پر مبنی ہے اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے جو دن رات بنائے مہینے سال بنائے یہ تمام کے تمام اپنے اندر خیر و برکات ہی رکھتے ہیں اسلامی سال کا کوئی ایسا دن نہیں جس کے اندر نحوست ہو یا جس کے اندر کسی بھی طرح کی برائی اور شر ہو لہذا محترم سامعین یہ جو مہینہ ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے اسلامی سال کا دوسرا مہینہ اس کو کہا جاتا ہے اس مہینے کے تعلق سے لوگوں کے اندر بہت ساری بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں سفر کا مہینہ اس مہینے کو سفر کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ سفر کے معنی ہوتے ہیں خالی ہونے کے چونکہ عرب کے لوگ پے در پے حرمت والے مہینے کے اندر ذلقائدہ ذلحج اور محرم یہ پے در پے جو تین مہینے ہیں ان تین مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے کیونکہ یہ حرمت والے مہینے تھے ان مہینوں میں وہ جنگ قتل و خون ریزی فسادات ان تمام چیزوں سے باز آ جایا کرتے تھے اور جیسی محرم کا, محرم کا مہینہ ختم ہوتا اور سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو لوگ اپنے گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے اپنے گھروں سے خالی نکل جایا کرتے تھے اور نکل کر کے جنگ و جدال پھر شروع کر دیا کرتے تھے تو اس مہینے میں جنگ و جدال کی وجہ سے جو خون ریزیاں ہوتی تھی قتل و غارت گری ہوتی تھی لوگ جو مارے جاتے تھے ان تمام چیزوں کی وجہ سے لوگوں نے بدعقیدگی اس مہینے کے تعلق سے لینے لگا اور اس بدعقیدگی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ محرم کا مہینہ بدعقیدہ مہینہ ہے اس مہینے میں خیر کا کام بھلائی کا کام آدمی کو نہیں کرنا چاہیے جو کہ آج کے مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہو چکا ہے یہ نادان قسم کے مسلمان جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ شر یعنی کسی بھی طرح کی خیر اور بھلائی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے بد شگونی لیتے ہیں اور اس مہینے میں شادی بواہ اسی طرح سے نئے گھر کے اندر داخل ہونا اسی طرح سے تجارت کی بنیاد ڈالنا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں منحوس ہوگی اگر کر کیا جائے تو نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا محترم حاضرین یہ اتنی بڑی بدعقیدگی ہے اتنی بڑی بدعقیدگی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث حدیث قدسی ابھی آپ کے سامنے میں نے بیان فرمایا اس کے اندر یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے یوزین ابن آدم و یسب الدہر اور زمانے کو برا بھلا کہتی ہے حالانکہ زمانے کا الٹ پھیر کرنے والا تبدیل کرنے والا میں ہوں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ دن اور رات بنائے ہیں مہینے سال بنائے ہیں ان تمام چیزوں میں اللہ کا اختیار ہے اور اس کائنات کے اندر کسی بھی چیز کے اندر اللہ کے حکم اور مشیت کے بغیر نہ تبدیلی ہوتی ہے اور نہ کمی بیشی ہوتی ہے اسلامی سال ہو یا اسلامی دن ہو یا اسلامی مہینے ہو اسلام کے اندر الحمدللہ ایسے دن ہیں جس کے اندر خیر و برکت اور عجر و ثواب انسان کو ڈبل دیے جاتے ہیں لیکن اسلام کے اندر کوئی ایسا دن نہیں ہے جس کے اندر نحوست ہو یا منحوس ہو مہینہ 
بہت سارے بدعقیدہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر بہت ساری بلائیں نازل ہوتی ہیں مسئیبتیں نازل ہوتی ہیں بہت سارے دنیا پرست علماء نے اس طرح سے لوگوں کا ذہن بنا دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی خیر کا کام نہ کیا جائے لہذا ذرا سوچنے کی بات یہ ہے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہجری سال کا جو مہینہ ہے جنوری اے ہجری سال کا جو مہینہ ہے صف محرم سفر اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں لیکن اسوی سال کا جو مہینہ ہے جنوری فروری مارچ اپریل آپ نے کبھی آج تک سنا ہے کہ جنوری کی پندرہ تاریخ یا سولہ تاریخ یا دس تاریخ منحوس ہے یا فروری کی کوئی تاریخ منحوس ہے انگریزی انگریزی سال جب کوئی دن منحوس نہیں تو اسلامی سال جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دن ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جس پیغام کو لے کر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رحمت للعالمین ہے کیا آپ اپنی امت کو ایسی تعلیم دے سکتے ہیں یا ایسے دن کے تعلق سے آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ دن منحوس ہے لہذا یہ بالکل بدعقیدگی ہے اور بےہودہ کے توہمات اور تصورات ہے لہذا آدمی کو ان تمام توہمات اور تصورات سے بچنا چاہیے بلکہ انسانی زندگی میں کچھ بھی کمی بیشیاں ہوتی ہیں یہ انسان کے کالے کرتوت کے سبب ہوتا ہے گناہ کے سبب ہوتا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس لیضیقہم کہ دنیا کے اندر اگر انسانی زندگی میں چاہے انفرادی طور پر استماعی طور پر اگر کوئی پریشانی آتی ہے کوئی فساد ہوتا ہے کوئی انقلاب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کا دخل ہوتا ہے انسان کی انی کرتوت کا سبب ہوتا ہے ورنہ فی نفس ہی سارے کے سارے دن محترم ہیں اور سارے کے سارے دن یعنی اچھے ہیں برکت والے ہیں کسی بھی دن کے اندر منحوس اور نحوست نہیں ہے آپ جو لوگ تصور کرتے ہیں کہ یہ دن نحوست والا ہے بدشگونی والا بدشگونی کا کام لیتے ہیں آپ تذر سوال کریں ان لوگوں سے کہ اسی وقت میں دوسرے لوگ ترقی کر رہے ہوتے ہیں دوسری قومیں ترقی کے منازل تے کر رہی ہوتی ہے اگر حقیقت میں یہ وقت منحوس ہوتا تو سارے عالم کے لیے ہوتا ساری کائنات کے لیے ہوتا نہ کہ صرف اور صرف مسلمان جو بدعقیدگی اور توہمات رکھتے ہیں کیا انہی کے لیے تمام کی تمام چیزیں لہذا خاص کر کے ان مہینوں کے اندر آدمی کو ان بدعقیدگیوں کو ختم کرتے ہوئے خیر اور بھلائی کے کام کرنا چاہیے اور اس مہینے کے اندر باقاعدہ پروگرام سے یعنی تقریبات شادی بیوہ یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو رکھنی چاہیے اور ان تمام چیزوں میں کسی بھی طرح کے کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے جو لوگ اس طرح کی بدعقیدی کو پھیلاتے ہیں ایسے لوگوں سے انسان کو بچنا چاہیے دور رہنا چاہیے اور اس مہینے کے تعلق سے جو بھی روایات پیش کی جاتی ہے اس مہینے کے اندر مصیبت اور بلا سے بچنے کے لیے فلاں تسبیح فلاں چیز فلاں چیز کرنا چاہیے یہ ساری کی ساری چیزیں موضوع ہے منگھڑت روایات ہیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں میں سے کسی کا ثبوت نہیں ملتا ہے لہذا امت کے لیے ہی پیغام ہے کہ اسلامی سال کا ہر دن بہتر ہے خیر ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے کسی بھی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے بدشگونی نہیں لینی چاہیے بدشگونی کیا ہے بدشگونی یہ آدمی لے جیسے کہ کوئی آدمی کالی بلی کو صبح صویرے دیکھے اور یہ تصور کرے کہ آج کا میرا پورا دن گیا برباد ہو گیا کوئی آدمی دکان میں پہنچا اور خالی اس نے اس سے مان لیا یعنی پیسے نہیں دیا یہ سوچے کہ آج کا پورا دن بیکار گیا یہ ساری کی ساری بدعقیدگیاں ہیں جو توہمات ہیں جو غیروں کے دھرم اور غیروں کے مذہب سے مسلمانوں کے جاہلانہ مجاز رکھنے والے لوگوں کے اندر یہ داخل ہو چکا ہے لہذا جو لوگ یقین رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر ان کا ان کا کبھی بھی اس طرح کا خیال بھی نہیں ہوگا اور تصور بھی نہیں ہوگا لہذا اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین امت کے اندر جو سفر کے مہینے کے تعلق سے بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں اللہ امت کی حفاظت فرما اور صحیح طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر انہیں یقین اور ایمان رکھنے کی نیک توفیق عطا فرما آمین صلی اللہ علیہ نبینا محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ